Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Jesucristo. Jesús y Cristo. Jesús que significa Dios salva. Salva del infierno, de la muerte eterna. Salva del pecado. Rescata. Soluciona. Recrea. Reconstruye. Endereza. Perdona. Y Cristo. Ungido el Mesías, el elegido por Dios Padre para hacer todas esas cosas que hace. San Isaac de Nínive, padre del desierto, desierto en el que hoy estamos. Hoy el Papa ha sido desterrado de Roma ayer. San Isaac de Nínive dijo que lo más importante que vino a hacer Cristo al mundo no era rescatarnos, no era redimirnos. Sabéis que era lo más importante que vino a hacer el Señor. Mostrarnos el amor del Padre. Eso decía San Isaac de Nínive. Vino a enamorarnos de Dios. Vino a colmar nuestro corazón de lo que en el más hondo ser desea. Amar y ser amado eternamente y siempre más. Cristo vino humanizándose, haciéndose hombre, vino a divinizarnos. Y para eso solo hay un camino, el suyo, el camino de la entrega de la vida, incluso en la cruz en el martirio. Solo hay un camino al cielo, la cruz. La cruz en la que vive hoy la Iglesia en su pasión. Bendito sea Dios que a algunos nos ha llevado al desierto con Él, porque en el desierto Solo, solo está el sol, que es él. Por eso, hermanos, aunque estén pasando todas las cosas que están pasando, que no son pocas y que no son poco significativas, por favor, acordaos de que solamente una cosa es importante. su sagrado corazón, ese corazón que tanto ama a los hombres y que recibe de ellos ingratitudes, desprecios, burlas, heridas. El corazón de Jesús, hermanos, es lo más íntimo de Dios que se nos ha revelado. Tan infinito es su amor, que no solamente quiso pasar por la pasión, 
no solamente quiso quedarse con nosotros hasta el fin del mundo en la Eucaristía, sino que además quiso abrirse totalmente, mostrándonos su corazón a Santa Margarita María de la Coque, al Beato Bernardo de Hoyos y por ende a toda la Iglesia y la humanidad. Cuánta, hermanos, cuánta humildad, cuánta súplica la que hace el Señor a todos los hombres. Por eso, hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero invitarte a mirar, a contemplar ese corazón. Quiero rogarte que no pongas tu esperanza en nada que no sea el corazón de Jesús. Para ello, nuestra Madre, la Madre del Señor, es una ayuda óptima que quiso Dios regalarnos, que no se guardó nada para sí, ni siquiera a su Madre. En el corazón inmaculado de María solo está el Sagrado Corazón de Jesús. El tesoro que es el Inmaculado Corazón de María lo es porque es una criatura en la que el Sagrado Corazón de Jesús reposa, descansa, se manifiesta de un modo sublime porque en ella Dios cumple perfectamente el propósito que en su bondad, en su poder, en su santidad, en su sabiduría, quiso para nosotros, sus criaturas. En el Inmaculado Corazón de María, el Señor se deleita como en ninguno. Y cuando miramos el corazón de ella, entonces quedamos maravillados de que el Sagrado Corazón de Jesús pueda manifestarse esplendorosamente en una criatura y, por tanto, atestiguar que en nosotros también. De verdad, hermanos, de verdad. Os lo digo de verdad. Todo lo demás da igual. Lo único que importa es el corazón de Jesús y tu relación con Él, tu compromiso con la verdad, tu muerte a tu propio amor propio, tu capacidad de negación de ti mismo, de ser manso y humilde de corazón para cargar con tu cruz y seguirle. Realmente, hermanos, realmente, eso es lo más importante. Todo lo demás que suceda es secundario, porque en el momento de la muerte, solo eso va a ser lo importante. ¿Cuánto amaste a mi corazón, hijo mío? ¿Qué estuviste dispuesto a hacer por él? ¿De qué manera me devolviste los talentos que te di cuando te creé? ¿Te avergonzaste de mí ante los hombres o no te avergonzaste de mí ante los hombres? ¿Diste testimonio de mí? ¿Aceptaste tus miserias y me las entregaste? 
le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska que él se consumía en las llamas de su amor misericordioso. Que él no quiere otra cosa que perdonar, aniquilar, olvidar todos tus pecados. Porque donde, sobreabundó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso se echa la gotita de agua en el cáliz cuando tiene el vino antes de ser consagrado. Esa gotita de agua significan todos los pecados de la humanidad que se disuelven en las llamas, en el fuego del amor divino. Infierno, purgatorio y cielo es un estado del alma en el que contacta pura y definitivamente con el amor divino, el fuego divino, un fuego que resulta tremendo para los que lo han rechazado, un fuego que resulta maravilloso para los que lo han aceptado, y un fuego que resulta curativo, perfeccionador para aquellos que no se sienten preparados de estar todavía con Dios en su presencia eternamente. El fuego, hermanos, el fuego de ese corazón es el que transformará la realidad, es el que hará nuevas todas las cosas. Y ese fuego ha de ser el único que mueva tus pasos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu oración. Por eso Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino la espada, la espada de la verdad. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que estuviera ya ardiendo. Ardiendo de caridad, ardiendo de santidad, ardiendo de perfección. Y no hay otro propósito en la vida. No lo hay. El único propósito de tu vida y de la mía es configurarnos con ese fuego del amor divino. Es dejarnos transformar por él. Es dejar que ese fuego divino transforme la realidad a nuestro alrededor, a través de nosotros. Porque tan humilde es el Señor, que quiere servirse de nosotros para hacer su obra. Y el hombre, cuando no está en contacto con ese fuego, está seco, frío, oscurecido, inerte triste, desorientado. Y hasta tal punto que no siente la necesidad de preguntarse a dónde va. Sin ese fuego del amor de Dios, el hombre camina a su, per a su perdición. No se puede dar el hombre la felicidad a sí mismo, porque no la tiene y nadie da lo que no tiene. Solo la felicidad que en Dios existe es la verdadera para nosotros. Y como Él lo tiene y está deseando dártelo, solo espera que tú te abras absolutamente incondicionalmente para poder recibir ese fuego. No dejes que nada ni nadie te distraiga de todo esto. No dejes que nadie ponga en tu corazón algo por encima del corazón de Jesús. Porque solo una cosa es importante, su corazón. Por eso, hermano, todos los días, al levantarte, todos los días, entrégale 
tu vida al Señor. En cada momento, con pequeñas calculatorias. Señor, te quiero. Señor, te amo. Señor, te espero. Señor, te adoro. Señor, te creo. Te anhelo, te necesito, te busco. De este modo, hermano, estarás caminando el camino de perfección que decía Santa Teresa de Jesús. Estarás encaminándote al cielo. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Santa Maravilla de Jesús. Todo lo demás, todo lo demás es vano y pasará. Porque lo que es importante en el momento de la muerte lo es también ahora. Y lo que no es importante en el momento de la muerte no lo es ahora. En el momento de la muerte hay muchas cosas que ahora nos importan y dejarán de importarnos. Examina cuáles son esas cosas en tu vida. ¿Es mi prioridad, Señor, recibirte en la Sagrada Eucaristía dignamente y como mereces, aunque sea el foco de atención en la parroquia en la que estoy? ¿Es tu prioridad agradar al Señor? ¿Es tu prioridad haber hecho una firme determinación de abandonar el pecado de dejarte ayudar por él ánimo hermanos porque este corazón va a transformar todo nos liberará del faraón y nos entregará la tierra prometida, los cielos nuevos y la tierra nueva. Bendito sea, Señor. Siento, hermanos, no expresaros. Mi parecer sobre todo lo que está ocurriendo, tan importante. Pero creedme cuando os digo, cuando os repito lo que él dijo, solo una cosa es importante. Confía en él, confía en él. Confía. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.